ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഐ ഐ സി എസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കാറ്റഗറി സിസ്റ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഹവർ ഇത് എന്തായാലും ഒരു അഡീഷണൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി സിലബസിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ടോപ്പിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ നോട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കാറ്റഗറി സിസ്റ്റം ഇത് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഇൻട്രാക്ഷനകത്ത് ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിൽ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോ എഴുതിയോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓറലാണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു കുട്ടികളത് കേൾക്കുന്നു പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുണ്ട് ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഈ എഫ് ഐ എ സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾ അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇത് മെനസോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫ്ലാൻഡേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഒരു ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിൽ വെർബൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായി ഈ വെർബൽ ബിഹേവിയറിനെ പത്ത് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് കാറ്റഗറീസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇതിൽ വെർബൽ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്നത് കുട്ടികൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ടോക്ക് കുട്ടികളുടെ ടോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണ് കുട്ടികൾ സൈലൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ അവർ കൺഫ്യൂഷനിലാണോ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കാറ്റഗറി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് വെർബൽ ബിഹേവിയറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ടീച്ചറിൻ്റെ ടോക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടോക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാറ്റഗറി സൈലൻസ് ഓർ കം കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് നമ്മൾ കോളം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓരോന്നിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ടോക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടോക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ഡൗട്ട്സ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണോ ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ടീച്ചറിൻ്റെ ടോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് കുട്ടികളുടെ റെസ്പോൺസ് കുട്ടികൾ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടോ അതവർ സൈലൻ്റ് ആണോ ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ടോക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൈലൻസ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം പിന്നീട് ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻകോഡിങ് ഡീകോഡിങ് ഈ രണ്ടും ആക്ച്വലി ഇൻട്രാക്ഷൻ അനാലിസിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ അത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണോ അവിടെ ഡീകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതേ മീനിങ്ങിൽ തന്നെയാണോ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല പിന്നെയും കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലൊന്നാണ് റെസി പ്രോക്കൽ കാറ്റഗറി സിസ്റ്റം അതിനെ ആർ സി എസ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഇക്വലൻ കാ ടോക്ക് കാറ്റഗറി അതാണ് ഇ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇ ടി സി പിന്നീട് വെർബൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാറ്റഗറി സ
ക്ലാസ് റൂമിൽ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സെപ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് കൂടി നോക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ അവർക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ മുഖത്ത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് ടീച്ചർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഫീൽസ് ഇൻസൽ ദ പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പണിഷ്ഡ് ഫോർ ഇൻസിബിറ്റിംഗ് ഹിറ്റ്സ് ഫീലിങ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അടിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാവും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ മുഖത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ശരിക്കും പണിഷ്മെൻറ്റൊക്കെ പേടിയുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഫീലിങ് ചില കു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുട്ടികളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടിക്കാരെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടീച്ചർ അവിടെ ആ ഫീലിംഗ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അവിടെ ടീച്ചർ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ടീച്ചർ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഫീലിങ്സിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫീലിങ്സ് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടും ഉണ്ടാകാം നെഗറ്റീവായിട്ടും ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫീലിങ്സിനെ എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഇതാണ് ഓക്കെ ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടോക്കിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആക്സെപ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആക്ച്വലി പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെന്താ നോക്കാം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരി ഓൺ എന്ന് പറയണം അതാണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല വാട്ട് എവർ പൊട്ടത്തരം ദാറ്റ് യു ആർ മെയ്ഡ് യു ക്യാൻ ടെൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇനി എക്സലൻറ്റ് അത് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ ആക്ച്വലി ഒരു കുട്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ കുട്ടിയെ എക്സലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റുമില്ല പിന്നെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാം ഇതാണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ക്യാരി ഓൺ ആണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടീച്ചർ ആക്ച്വലി തൻ്റെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും ഈ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് റോസും പത്ത് കോളംസും ഉള്ള ഒരു ടേബിളുണ്ട് ആ ആ എല്ലാ മൂന്ന് മിനിറ്റിലും ഈ ആൾ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സാമിനർ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ യൂസസ് ഐഡിയാസ് ഓർ ഐഡിയാസ് ഓർ പീപ്പിൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫീലിങ്സ് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഐഡിയാസും എന്താ പറയുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഗ്രാമറൊക്കെ മാറിപ്പോവാം പക്ഷേ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഐഡിയ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടീച്ചർ ഓ യു ഹാവ് മീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ആ ഐഡിയ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ആക്ച്വലി എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായിപ്പോയി അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് അറിയാം കുട്ടി അടുത്ത പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഐഡിയ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഐഡിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ എക്സെട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ദ ടീച്ചർ ക്ലാരിഫൈസ് ബിൽഡ് ഡെവലപ്പ് ഐഡിയാസ് ഒരു സജഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് ഐഡിയ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് ഐഡിയ അത് ഗുഡ് ഐഡിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് ഐഡിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുട്ടി പറയുന്ന ആ പോയിൻസിനെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പം
മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിട്രിയാണ് നോവലാണ് എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സും ഒപ്പീനിയൻസും എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലെക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് ഗിവിങ് ഫാക്ട്സ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് കോണ്ടൻറ്റ് ഒരു പ്രൊസീജർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഡിയ ഗിവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു സൈറ്റിങ് ദ അതോറിറ്റി റാദ് ദാൻ എ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു പോയമാണെങ്കിൽ എനിക്കത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാനത് ആ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലെക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗിവിങ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് മറ്റൊരു ഡിറക്റ്റ് ടോക്ക് ദ ടീച്ചർ ഗിവ് ഡിറക്ഷൻ ഓർ കമാൻഡ്സ് ഓർ ഓർഡർ ഓർ ഇൻസിയേഷൻ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ കൊടുക്കാറില്ലേ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ യർ ബുക്സ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ ബെഞ്ചസ് സ്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പം ആ എക്സസൈസിൽ നാലാമത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ബുക്കുകൾ തുറക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഓൺ യുവർ ബെഞ്ചസ് ബെഞ്ചിൽ കയറി കുറച്ച് നേരം നിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡിറക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാറ്റഗറി പിന്നെ ഏഴാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ടീച്ചർ ആസ് ദ പീപ്പിൾ നോട്ട് ടു ഇൻറ്റർ വിത്ത് ഫ്യൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദസ് കാറ്റഗറി ടീച്ചർ വാട്ട് വൈ ഓൾസോ കമൻ അപ്പം നമ്മൾ ചില കുട്ടികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ടീച്ചർ ആസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേർ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലാതെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഓർ ജസ്റ്റിഫൈങ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയാണ് ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഓർ ജസ്റ്റിഫൈങ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്യൂപ്പിൾ ടോക്കാണ് പ്യൂപ്പിൾ ടോക്കിനകത്ത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അത് കാറ്റഗറി നമ്പർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ടോക്ക് അതായത് ദിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പീപ്പിൾ ടോക്ക് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ടോക്ക് അപ്പോൾ ടീച്ചർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു ഡിറക്ഷൻസ് പറയുന്നു ഇതിന് കുട്ടി എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നയൻത്ത് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോക്ക് ബൈ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ദ ഇനിഷ്യേറ്റ് എക്സ്പ്രസിങ് ദയർ ഐഡിയാസ് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഫ്രീഡം ടു ഡെവലപ്പ് പീപ്പിൾ ടോക്ക് ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയാസ് അവർ പറയുന്നു അവർ പുതിയ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം അതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് കുട്ടികൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് സൈലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ പോസസ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഓർ പീരീഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കെ നോട്ട് ബി അണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവറിന് ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ ഷോർട്ട് പീരീഡിലും സൈലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ടീച്ചറിന് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൈലൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു കൺഫ്യൂ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയാണ് ആക്ച്വലി സൈലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ക്ലാസ്സസിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇടവേള
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറീസ് ഓരോന്നും സീക്വൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് അതെനിക്ക് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് റോസും പത്ത് കോളംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ടേബിളായിട്ടൊക്കെ വരച്ച് എഴുതാൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതും പിന്നെ ഒരു മെനക്കേടാണ് അപ്പം ടൈം ഒരുപാട് പോവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ പീപ്പിൾ ടോക്കിന് അധികം പ്രാധാന്യം ഇല്ലല്ലോ ടീച്ചറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത്രയാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പിന്നെ ഡീ കോഡിങ് എൻകോഡിങ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ക്ലൈമറ്റിനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അവർ തമ്മിൽ എത്ര ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കും പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ടോക്ക് ഓറിയൻ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ടീച്ചർ ആക്ച്വലി സംസാരിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം കൊടുത്താലേ കുട്ടികൾ മിണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടതായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിവിടെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിനും ടീം ടീച്ചിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കാം ഈ അക്സസ്മെൻറ്റ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫ്ലാൻറ്റേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മനസ്സിലാക്കുക ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കാറ്റഗറി സിസ്റ്റം ഈ ഫുൾ ഫോം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എഫ് ഐ എ സി എസ് എന്നാണ് ഇതിനെ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് മാത്രം ചുരുക്കി നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ഇത് സിലബസ് ഉള്ള ഒരു നോട്ടല്ല ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ നോട്ടാ